അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനൊരു നല്ല ടേസ്റ്റിലുള്ളൊരു പുഡിങ്ങുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് മിൽക്ക് പൗഡർ വറുത്തൊട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു പുഡിങ്ങാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണെന്നും തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം പുഡിങ് ട്രേ എടുത്ത് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ട് ലെയർ ചെയ്യാം അതിനായി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടീ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റിൽ കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ മിൽക്കിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും അത് പിന്നെ പാലിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാലും റെഡിയാണ് അങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം സിമ്മിന് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ പാൽപ്പൊടി നല്ലവണ്ണം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് കരിഞ്ഞ് പോവരുത് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം ബൗളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ വറുത്തെടുത്ത പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ഇതൊരു അരക്കപ്പ് നിറച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ക്രീമാണ് ഒരു നെസ്ലെ ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവനും വേണം ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ പാലോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഒരു ക്രീം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കിയ ഈ മിക്സ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇതിപ്പോ ലെയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തേർഡ് ലെയർ ബിസ്ക്കറ്റ് തന്നെ വെച്ചുകൊടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് പാൽപ്പൊടി വറുത്ത് അതിൽ ക്രീം ഒക്കെ ഇട്ടത് കാരണം തന്നെ ആ ഒരു ലെയർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പുഡിങ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പൊ തേർഡ് ലെയറും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫോർത്ത് ലെയറിനുള്ളത് നോക്കാം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മിൽക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കാരമൽ പൗഡർ ആണ് ഇതൊരു പാക്കറ്റ് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് എടുക്കാം 
ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ക്രീമാണ് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രീമൂട്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫോർത്ത് ലെയർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ലെയറിനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു യെല്ലോ കളർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതിന് യെല്ലോ പുഡിങ് എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ വറുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ലൊരു പുഡിങ് ആണ് ഇനിയൊരു പുതിയ വിധിയുമായി വരുന്നത് വരെ ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും